ನೂರು ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಠಾಲಂಗಳು ಸೇರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು ಲಂಚದ ಹಣ ಅಲ್ವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಅಲ್ವ ಇದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತು ಎಕ್ಸಾರ್ ಬಿಟೇಂಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತು ಈಗ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಟು ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಟು ಆ ಕಿಟ್ಟುಗಳು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ದೊರಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ದೊರಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀದೇನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಚೈನಾದಿಂದ ಚೈನಾದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮುಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಚೈನಾದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಚೈನಾದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇನ್ಕೊಂಡ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮುಲು ಅವರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಇದೇ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೋಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದು ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನ ಸತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನಪ್ಪ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಇವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸತ್ತೋದ್ರು ಪಾಪ ನಿರಾಪರಾಧಿಗಳು ನಿರಾಪರಾಧಿಗಳು ಸತ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಇಂತವರು ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಚಂಪಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ
ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ ಇರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ ಈಗ ಅಂತ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಬಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆದಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇವರು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಮನಸ್ವಿನಿ ಸುಭಾಗ್ಯ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯುವ ನಿಧಿ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದ
ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಾರೀಕು ಅವರು ತಾರೀಕು ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಎಂಟು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗಿ ಐನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾರಿ ತಗೊಂಡು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾವು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಿಯು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪಾವರ್ಟಿ ಜೀರೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಮೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಮೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಕೂಡದು ಕೊಡಕೂಡದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ
ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮಗನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರು ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದವರು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರೈತರ ಸಾಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ನಾನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ತಕ್ಕಂಡಿತಕ್ಕಂತಹ ರೈತರ ಸಾಲ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವ್ರ ಸಾಲ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಒಮ್ಮೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ರೈತರ ಮಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬಂಗಾಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಇರಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಬರಗಾಲ ಇದೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಇವ್ರ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಇವ್ರ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಇವರು ಎಣ ಎಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಣ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಣ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ದೇವೇಗೌಡರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳು ದೇವೇಗೌಡರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಸಭೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಣ್ಣೀರ ಮಗ ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ ಡಿ ಟಿ ಕಣ್ಣೀರ ಹೃದಯ ಇರೋರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇರೋರಿಗೆ ಎಂತ ಮರು
ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಆಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗ ಹತ್ರೇನ್ರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅಲ್ಲೋಗ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಕೂಡದು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಗ ಭರತ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಕೂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರು ಸಂತರು ಸೂಪಿಗಳು ದಾಸರು ನೆಲೆಸಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಮನೆ ಮೂರ್ಖ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರಬಾರದು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಪಟಾಣ ಅವರನ್ನ ಪಟಾಣ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್